Ja, um, <coughs> we hebben iets te vieren zoals je ziet. Uh, de Capture Holland afdeling uh, gebaksvoorziening heeft mij voorzien van een heerlijk gebakje. Uh, ik ga even mijn vingers aflikken. Tot zo. <laughs> Ja, Capture Holland heeft uh, wat te vieren hoor, want we hebben vanaf vandaag 20.000 abonnees. En ik doe dat hier te plekken met een taartje. Uh, voor jullie stel ik voor dat je uh, de rest van de dag al je afspraken afzegt en uh, lekker gaat kijken naar een nieuwe Grand Tour. En uh, we doen dat vandaag vanaf station Eerbeek stel ik voor, namelijk met de stoomtrein. En dan uh, rijden we vanaf ja, Eerbeek uh, via Beekbergen een beetje, rijden we zo naar station Apeldoorn. En dan zien we vanaf daar wel weer verder. Uh, we rijden met een BR23 uit Duitsland. Jammer genoeg wel met uh, de tender aan de verkeerde kant. Dus dat betekent dat je niet zoveel van, uh, van, uh, van de machine hoort. Maar goed, het is leuk genoeg. Het is ook een, uh, een traject natuurlijk dat jullie niet zo vaak hebben gezien nog. <laughs> De stoomfilmpjes die worden jammer genoeg een beetje weinig bekeken. Dus wie weet, als je dit leuk vindt, ga dan naar mijn playlist uh, Steam. En um, ja, ik ga het verder gewoon kort houden, want we hebben een, uh, een lange rit te maken. Ik wil je toch uh, wat uh, van Nederland laten zien. Nog even ter oriëntatie, we zitten dus hier. En uh, nou, ik zou zeggen... Uh, zak lekker op de bank neer en geniet van alles wat je ziet... Veel kijkplezier!
Jij met die handel.
Leuk was dat, hè? Uh, nou, we zijn nu dus in Apeldoorn. En het lijkt mij leuk om, uh, uh, om deze uh, herfstkleurtjes uh, langs deze route uh, af te wisselen met een totaal ander seizoen. Namelijk de winter. Ik ga jullie nu een van mijn mooiste filmpjes laten zien. Tenminste, vind ik zelf. Dat is een sneeuwrit uh, van Apeldoorn naar... Mm, ja, wat zullen we eens doen? Uh, linksaf... Amersfoort, via Hilversum, een beetje hier, een beetje onder Amsterdam door uh, naar, uh, nou ja, weet je wat, naar Schiphol. Dus ik zou zeggen, uh, klap je tafeltjes op, doe je stoelriemen vast. En uh, ik zie dat we hier nog een stukje missen, maar dat komt allemaal wel goed. Uh, we gaan vertrekken.
dames en heren, we wachten voor een rood zijn een ogenblik geduld alstublieft. Jammer, dat kost me twee minuten, even door. Ja, ja, nee, dat had niet geholpen, dat is uh, niet goed. Sorry. Ja, Oké, okay, nou ja, maakt niet uit. Maar ik ga mijn best okay, weer doen. Hoi. Hoi. Hij belt hij me dus op met de vraag of ik alsjeblieft zo snel mogelijk wil rijden. En dan houden ze niet het systeem in de gaten. Het kost je gewoon twee minuten rijden. Zonde.
andere zijde van het perron. Reizigers voor de richting Nijkerk, Harderwijk, Nutspeet kunnen vertrekken van spoor 2 met de spreekperron. Succes met vandaag. Okay. En wanneer staat hij online? Nou, tijdens de Capview Holland kerstmarathon natuurlijk. Oké, okay. nou helemaal goed. Tot nog even. Goedje. Hoi. Hoi.
Ah, je hier de Marcinis van trein 1644 op Hilversum. En ach, daar gaat de overweg, uh, nu gaat hij dicht. Nou, dan heb ik toch ja, nog wat ja, vragen. De teller moet even, uh, uh, de teller moet even in werking gesteld worden, denk ik. Ja, ja het duurde wat langer dan mijn idee ja. dan normaal. Maar ik heb dan toch meteen een vraagje nog even. Heb ik tot Duivendrecht ja. vrij baan? Oftewel, kan ik, heeft het zin om uh, vol gas te gaan? Of uh, kom ik dan toch ja, met... ja, 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 ja. Ik ben de enige op het baanvlak. Oké, okay, hartstikke goed. Nou, ga ik snel vandoor. Bedankt. Oké, okay, prima. Hey, hoi.
see what Amsterdam says.
Brrr, oh, koud was dat. Hè? Maar mooi, hè? Hey, als je meer sneeuwritten wil zien uh, in de playlist Snowscapes vind je al mijn sneeuwritten. Goed, we zijn nu in Schiphol en nou kunnen we twee kanten op terug naar het noorden. En we kunnen uh, even kijken. Het is... Ja, weet je wat? We rijden naar Leiden via Den Haag. Nou, het beste stukje, dus we doen dat lekker met de Intercity. En Rotterdam, Dordrecht. En weet je wat? M mooie films die ik heb gemaakt zijn altijd de films waar, de, waar je de, de zonsopkomst tegemoet rijdt. En uh, deze rit beginnen we hier in het donker. Langzaamaan wordt het wat lichter. En ik geloof dat vanaf Den Haag, Rotterdam... Helemaal na Rotterdam begint de zon op te komen. Ja, dat levert natuurlijk een, een prachtig plaatje op. Dus ik zou zeggen, zonnebril op, dan gaan we weer vertrekken.
Uh, morgen dames en heren over enkele ogenblikken station Leiden Centraal. We komen binnenrijden op spoor 8B en overstap kunt u hier nog voor de intercity in de richting Den Haag Centraal. Je zal vertrekken van spoor 9B, dat is de overzijde van ons aankomstspoor om 7 uur precies. Dit zit in de richting Haarlem, spoor 4B, je zal vertrekken 5 over 7. En dit zit in de richting Alfa aan de Rijn, Utrecht Centraal, spoor 1 om 22 minuten over 7. Deze trein zal naleiden centraal verder rijden naar de Laan van die oost indië Den Haag, Holland, Spoor, Delft, Schiedam Centrum, Rotterdam Centraal en Rotterdam Blaak. En door recht als eindbestemming, zo dadelijk is het, dames en heren, station Leiden Centraal. Ladies and gentlemen, the next stop, Leiden Central. You can change trains here for the intercity service train to Den Haag Centraal. It will leave from platform 9B, that's the opposite of our arrival platform. Ladies and gentlemen, the next stop, Leiden Central.
Zo, nou, het was een mooi stukje rijden dus. En toch uh, de zons... Uh, ach, ik zit onder de chocoladevlekken. Uh, de, nou, het zit... Uh, die zonsopkomst, die was dus pas na Rotterdam. Maar hij was toch wel heel erg mooi. Um, even kijken, hoeveel taart hebben we nog... Hoeveel ruimte hebben we nog in Nederland? Ik stel voor dat we het rondje even afmaken. En dan gaan we vanaf uh, Dordrecht naar Breda, linksaf naar Tilburg. En dan... Uh, nou, weet je wat? Ik ga hier eens een keertje weer uh, naar Eindhoven. Ik kom daar niet zo vaak meer, helaas. Want het zit nog helemaal niet in mijn dienst. Ik heb daar nog wel wegbekendheid. En uh, het wordt een wat ouder filmpje. Een van de eerste filmpjes. Dus die... Heb je misschien nog nooit gezien. Ik zou zeggen, geniet ervan. Dan uh, ga ik hier even mijn handen weer wassen. En spreek ik jullie zo meteen in Eindhoven weer. Veel kijkplezier.
En herkende je nog iets van dat uh, stukje naar Eindhoven? Waarschijnlijk had je het filmpje nog nooit gezien. Ik zie dat er een uh, heel mooi cirkeltje begint uh, te ontstaan. Uh, bij Eindhoven gaan we nu een beetje, nou, eigenlijk een klein stukje terug naar waar we vandaan kwamen. Uh, naar, even kijken, Eindhoven, een klein stukje over het oude trajectje terug. En dan gaan we hier rechtsaf naar Den Bosch. Eventjes een uh, snel ritje, spreek ik jullie zo meteen weer. Veel kijk, kijk, plezier.
Oké, okay, nou, uh, Den Bos. Uh, ik stel voor dat we vanaf Den Bos even een klein stukje inzoomen naar Os Nijmegen. En eerst maar eens even hier over die prachtige Rijnbrug. Uh, even naar Arnhem rijden. Doen we lekker snel met de Intercity. En dan even kijken hoor hoe het eruit ziet, dan zijn we eigenlijk weer een klein beetje in de buurt waar we begonnen zijn. Uh, maar dat kan dus nog niet het einde zijn. Uh, ik zou zeggen, ga er weer eventjes voor zitten. Het is een klein stukje, lekker in de city, lekker snel. En als we hier zijn aangekomen, ja, dan komt er een, uh, een verzoekritje. Maar daar heb ik het zo meteen wel over. Veel kijkplezier weer.
Goedemiddag dames en heren, het is de zeven minuut over twee en over ongeveer vier minuten zullen wij binnenkomen op onze eindbestemming van vandaag met de zon in Nijmegen. De reden dat wij niet verder gaan dan aan Nijmegen is omdat het is een deze trein achter bij het in Nijmegen. Er zal voor ons op spoor 3A een nieuwe trein staan en deze zal ons brengen naar Arnhem, Zutphen.
Zo, Arnhem. Even kijken. De cirkel is bijna rond, maar we zijn er nog lang niet. Ja, ik had een, een verzoeknummertje gekregen. Wat dachten jullie van een ouderwetse Mat 64? Die rijdt inmiddels alweer een paar jaar niet. Met de headcam dus een filmpje van Train Drivers Point of View. Mijn andere kanaal. En dan rijden we het stoptreintje van Arnhem, Velp naar Dieren. En via Brummen rijden we dan naar Zutphen, wat voor die stoptrein het eindpunt is. En hier bij Dieren, ja, ik durf het nou wel een beetje uit te leggen, want het is al lang geleden en ik... Ik kan natuurlijk een beetje het excuus ervan maken dat ik nog niet zo ervaren was toen. Als je de hele dag met goede moderne treinen rijdt die goed en strak remmen... en opeens stap je over op zo'n mat 64 hier in Arnhem... Uh, dan uh, moet je er nog altijd eventjes achter komen dat het gewoon wat minder goed remt. Hier in Dieren kom je aangereden en dan krijg je een bepaald seinbeeld... Uh, dat, uh, uh, ja, goed, het zijn achter stationdieren waar je moet stoppen is rood. Dus je gaat op tijd remmen, dacht ik. Uh, halverwege dacht ik, ik doe nog een paar standjes erbij. Alleen het was nog niet genoeg. En dan komt dat rode zijn toch wel heel snel op je af opeens. Dan is er een trucje. Uh, je gebruikt de HD-rem die je eigenlijk alleen maar uh, tijdens uh, beproevingen uh, gebruikt. Uh, met een trucje kun je hem ook tijdens het rijden gebruiken. En je ziet me dat dus doen. En dat was echt nodig om nog uh, langs het bron op de goede plek tot stilstand te komen. Dat was gelukt. Weliswaar met een on oncomfortabel schokje. Maar ik heb van niemand klachten gehad verder. Dus een beetje... Een beetje schamend uh, nodig ik jullie dus weer uit in mijn, uh, ja, in mijn cabine met de ouderwetse headcam. Maak je geen zorgen, het is een oude film. Hij is al gepubliceerd, dus uh, dat uh, levert geen problemen op. Arnhem stappen we in. Dieren moet je dus even opletten. En uh, dan spreken jullie zo meteen in Zutverveer. Nou, veel kijkplezier.
Jullie hebben het allemaal overleefd. <laughs> Niet verder vertellen hè, van dat uh, akkefietje bij dieren. Uh, even kijken, waar zijn we nou? Uh, even zien hoor. Want laten we even zien. Laten we van uh, Zutphen eerst eens even lekker snel naar Deventer gaan. Uh, ik doe dat even met een filmpje die nog niet eerder gepubliceerd is. Dus dat is nieuw materiaal. En uh, even lekker snel één keer naar 140 opschakelen en uit laten rollen. En dan zou ik zeggen, uh, ja, tot zo meteen.
Voor 1 is het en we naar de station Deventer, waar we binnen rijden op spoor 4. Je kunt hier in Deventer nog overstappen op de Sprinter. Na Deventer komt naar de Rotten, reizen we weer naar Almelo. Deze trein vindt u op spoor 1 en zoals denk ik 5 minuten over 1. Na een kort stop hier in Deventer gaan we via Ols en wij naar de eindbestemming Zwolle toe. Mocht u ons hier gaan verlaten, denk dan even aan het meenemen van uw eigen dorp. En dan wens ik u nog een hele fijne dag. Station Deventer. Oké, okay, lekker snel, lekker makkelijk zijn we aangekomen in Deventer. En uh, nou, het lijkt mij leuk, uh, net als uh, een stukje terug in die mat 64, om ook dat lijntje tussen uh, Almelo en uh, Zwolle via Nijverdal nog eens te laten zien. Dat is natuurlijk ook een oude film. Maar ach, een beetje herinneringen ophalen, dat kan natuurlijk geen kwaad. Dus laten we in Deventer overstappen op... Uh, nou, weet je wat? We doen een lekkere ouderwets darretje er nog eens even tussendoor. En uh, even zien, dan gaan we via Reis uh, Wierder gaan we, uh, lekker naar Almelo. En dan stappen we zo meteen in Almelo over op dat oude ja, het brommetje, zeg maar, uh, de DM90 uh, richting Zwolle. Maar zover is het dus nog niet. We rijden eerst lekker met een ouderwetse dar vanuit de lok natuurlijk. Door een, uh, ja, een half sneeuwlandschapje waar we onderweg ook nog ergens uh, bekende spotters tegenkomen. Dan rijden we lekker op ons gemakje zo uh, naar Almelo. Dus ik zou zeggen, uh, veel kijkplezier weer.
gezin. Goedemorgen. We moeten nog eventjes wachten. Er kruist een trein voor ons langs. Een ogenblikje geduld als deze. HC 7031 over. Zag jij op Apeldoorn of op Deventer net, zag je die twee treinspotters instappen toevallig? Zag ik. Zou je, als je, het, als je ze het kan vinden of tegenkomt, eens kunnen vragen naar hun e-mailadres? Want ik wil dat filmpje eigenlijk wel hebben als ze dat willen doorsturen naar mij. Ik, uh, ik ga wel even naar ze toe. Oké, okay, dankjewel. Spotter Jip. Nou, dan weet ik hem wel te vinden, dankjewel. Oké, hey, prima.
Ah, dit is echt verschrikkelijk, dit hoor. Mm. Oh. Waar waren we gebleven? Oh ja, ik had jullie beloofd. We zijn in Almelo. Ik hoop dat jullie het leuk vinden, vonden, zo'n, zo'n oud darretje. Ja, natuurlijk vinden jullie het leuk. Hé, hey, kijk eens. Ik bedenk me nou net dat dit uh, het locomotiefje is waar we net in zaten. Goed, waar zijn we? Almelo en we wilden naar Zwolle. Uh, dus dat doen we dan uh, via een klein stukje terug tot aan Wierde. En dan gaan we zo naar al deze piepkleine dorpjes waarvan ik alle namen al lang weer ben vergeten. Want het is al een paar jaar geleden dat ik daar kom. En dan rijden we zo lekker zonder bovenleiding op een, uh, een paar honderd liter diesel naar Zwolle. Even kijken hoe het er inmiddels al uitziet. Nou, moet je nou eens kijken. Als je nou Nederland wilt zien, dan is het toch hartstikke leuk om dat op deze manier uh, met de trein te doen. Dus ik zou zeggen... We gaan de zes cilinders, was het dacht ik, hè? DM90, gaan we starten. En uh, uh, heel veel kijkplezier op uh, deze prachtige spoorlijn die jullie inmiddels al ook alweer een tijdje niet hebben gezien op mijn kanaal. Veel kijkplezier.
したんですよ。
aspect van dat van de termijn eigendom is behoorlijk de bestemming al vrij te verder met een andere vergoeding vergeten iets uit te checken. Station, de zwolle eindbeeld van deze termijn. Nou, dat was even leuk, hè? weer herinneringen ophalen. Uh, eens even kijken, we zijn nu dus... Uh, moet je kijken, dat is een hartstikke mooi rondje al, hè? Zwolle, uh, even kijken terug naar Amersfoort, uh, want ik wil toch een beetje hier uitkomen zometeen. Uh, in Horen, nou, dan vermoed je natuurlijk al hoe we gaan eindigen. Uh, via Amersfoort rijden we dan over een heel stuk dat we al hebben gezien. Dus dan gaan we, ja weet je wat, we gaan lekker vanaf hier door de polder, een van onze nieuwste spoorlijnen, Lelystad, Almere, gaan we even lekker snel uh, naar Amsterdam, onze hoofdstad. En ja, lekker snel. Wat zouden jullie ervan vinden als we dat eens even extra snel doen? Super snel, hyperlapse snel. Uh, meteen even natuurlijk een klein beetje reclame maken voor mijn kanaal Hyperlapse Holland dat al jaren bestaat maar slecht bekeken wordt. Ik heb het nu in een andere stijl, hogere kwaliteit, met muziek erbij dus kijk daar eens voor de grap naar. Een linkje vind je hier onder de beschrijving van deze video. Dus ik zou zeggen nou doe nu zeker je riemen vast want we gaan er als een speer vandoor met snelheden van ruim 1100 km per uur. Hou je vast, want we gaan vertrekken.
Oh, sorry. Jullie hebben het allemaal overleefd. Zoep naar Amsterdam, Hyperlapse Speed. En ik had al een klein beetje verklatter uit willen komen. Dat is namelijk hier in de Horen. En dat gaat, uh, nou doen we ook even lekker met de Intercity. Uh, Alkmaar, ja, daar komen we helemaal niet. We gaan hier door Purmerend. Een stukje inzoomen. En dan gaan we hier rechtsaf uh, naar Horen. En Intercity even lekker snel. En weet je wat? We doen dat lekker met de uh, headcam. Dus het is weer een oud filmpje eventjes. Lekker ouderwets vanuit een uh, filmcabine. En dan zou ik zeggen... Ik ga even een knoopje los doen en dan spreek ik jullie zo meteen als we in Horen zijn aangekomen. Veel kijkplezier. Goedemorgen dames en heren, het is nu 8 uur 23, we zijn geheel volgens die schreef voor Trop bij de Amsterdamse Centraal voor 8A. Avond op de wedstrijd naar Amsterdamse Loterij, Hoorn, Hoorn, Kessenboger, het Hoofdkastel, Boven Kastel, Grote Broek, Boven Kastel, Flora, het eindbestemming en Enkhuizen. Dan strijd per snel is u alle een prettige reis. Thank you. 
Amsterdam Sloterdijk, station Amsterdam Sloterdijk.
We zijn er alweer. Ja, ik zit hier even te kijken, jongens. Ik ben uh, blij dat ik geen zittende baan heb. Even kijken. Oh ja, dat heb ik wel. Nou ja, dan ga ik morgen maar even met de fiets uh, naar het werk. <laughs> Elektrische fiets natuurlijk. Hé, hey, moet je nou eens kijken. De rondrit is bijna klaar, want uh, het begint ook een beetje, uh, een beetje laat te worden inmiddels. En... Uh, ik denk dat we maar moeten afronden en ik denk dat de meeste van jullie al een vermoeden hadden. We gaan dat lekker doen met de stoomtrein Horen Medenblik. En die stoomtrein die rijdt vanaf Horen via ongeveer hier en ongeveer daar en ongeveer daar naar Medenblik. Een oud stoomtremmetje. En uh, ja, nogmaals, als je het leuk vindt om die stoomrit uh, te zien... Uh, kijk dan in mijn, uh, in mijn playlist met uh, Steam Train Cap Rides. Ik heb trouwens alle toeristische spoorlijnen in het hele land op mijn uh, 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 kanaal verzameld. Dus ja, mocht je het leuk vinden, kijk daar dan ook eens. Ik zou zeggen, um, schep nog even wat kolen op het vuur, want we gaan zo meteen uh, vertrekken. Veel kijkplezier. Oh, ik bedenk me trouwens nu pas na al die uren dat ik in het begin in mijn introductie van deze film uh, nog iets wilde uitleggen. Een uh, klein nieuwtje wilde vertellen. Nou, dan hou ik dat eventjes lekker uh, voor op het laatst. Dus uh, nog even een ritje van een uur met, lekker met de stoomtrein. Dus uh, ik zou zeggen, veel kijkplezier. We hebben zes wagons en de rijden we Altijd. Oh, niet veel. Nou, vier minuten te laat.
Zijnde. Eindelijk. En kijk eens wat een mooi figuurtje we hebben getekend. Hè? Leuk, hè? Hey, en uh, op die trein, op die stoomtrein Hoorn Medenblik, kun je poffertjes eten. Jee, dus als je niet van stoom houdt, maar wel van poffertjes, ga naar Hoorn Medenblik. Het is hartstikke leuk. Het zijn leuke mensen en het is een hartstikke leuk spoorlijntje. En uh, we zijn inmiddels hier in Medenblik aangekomen. En dit is dus het moment om... Eigenlijk afscheid te nemen, hè? want de Grand Tour zit erop. Het heeft ook wel lang genoeg geduurd. Op naar de 25.000 abonnees. Op naar de 25. Op naar de 25. Op naar de 25.000 abonnees. Klemtoon is een moeilijk iets. En oh ja, ik had je beloofd dat ik nog een nieuwtje had. Um, al een tijdje krijg ik regelmatig de vraag of ik iets op Instagram doe. Instagram zeg je? Ja, Instagram. Instagram? Ja. Tegenwoordig is Capview Holland op Instagram te zien. En ik deel daar mooie foto's die ik in het begin van mijn carrière uit de cabine heb gemaakt. Op den duur worden dat de thumbnails van de films die daar in een wat groter formaatje te zien zijn. Want sommige thumbnails die zijn eigenlijk te mooi om dat als zo'n klein plaatje alleen maar te laten zien. Instagram. Meld je aan. Ik heb het al een paar weekjes. Sommigen van jullie hebben het al ontdekt. Maar de meeste van jullie die daar nu op mijn Instagram zitten... die heb ik gevraagd om dat beetje als proefkonijn... en als adviseur mee te kijken uh, tijdens uh, die periode... dat ik dacht, laat ik eens kijken of het wat is. Nou, ik heb besloten dat het wat is. Het is hartstikke leuk. Je kunt er ook met me chatten. En ik zal regelmatig uh, daar nieuwe mooie foto's plaatsen. Uh, een linkje naar mijn Instagram-account hier beneden... onder deze video natuurlijk weer... Ik zou zeggen, tot ziens op Instagram. Ik ga het verder kort houden. Leuk dat je hebt gekeken. Ik hoop dat je de hele rit hebt gekeken. En uh, uh, over twee dagen komt er hier al gewoon weer op dit kanaal een nieuwe upload. Een, uh, een uh, nieuwe verse film. Duurt ietsjes korter dan deze. Uh, zorg ervoor dat je deze helemaal afgekeken hebt. Want je wilt geen achterstand. Want ondanks dat er minder treinen rijden... Heeft Capview Holland genoeg beeldmateriaal om jullie dagelijks, oké, okay, om de dag, uh, een nieuwe film te laten zien? Dagelijks als je mijn Hyplabs Holland kanaal uh, meetelt. Dus abonneer je daar ook even op. Al is het alleen maar om mij naar de duizend abonnees te krijgen. Want vanaf duizend abonnees uh, maak je kans op uh, het genereren van inkomsten. Daarvoor moet er ook in de afgelopen twaalf maanden 4000 kijkuren zijn. Dat is het ook nog lang niet, dus... Je zou een beetje kunnen helpen door je daar in ieder geval eventjes op te abonneren. 
Goed, ik zie je dus op Hypelabs Holland, Train Drivers Point of View, uh, Instagram. Het is een hele handvol, een hele mondvol ook. En dat is vrij lastig met een hele buikvol. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. uh, ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Op naar de 25.000 abonnees. Op naar de 100.000 abonnees voor de zilveren play button. Bedankt allemaal en tot ziens. Dag! Jij mag de pijmer. Oh. Zo. Nou, ik weet niet waarom jij nu nog kijkt, want uh, de Grand Tour was al afgelopen. Ik geloof dat ze dit een uh, Easter Egg noemen. Ik weet het ook niet zeker, want ik ben niet zo op de hoogte van alles wat hip is. Jeetje, die hele goot zijn zitten onder, joh. Ja, als ik iets met chocola heb, dan uh, zit ik er altijd helemaal onder. Dat was vroeger al zo. En ik denk nou even aan uh, iets uh, van toen ik een jaar of vijf was. Toen uh, kreeg ik een uh, chocolade paashaas of iets dergelijks uh, om op te eten. Vervolgens ging de telefoon. Mijn moeder nam die telefoon op, was afgeleid, hield mij niet in de gaten. En, en toen ze klaar was met bellen, waarschijnlijk pas anderhalf uur later, uh, toen, uh, ja, toen zag ze dit. Uh, en dan... Uh, Sluiten we hier maar echt mee af. Hé, hey, jongens, bedankt voor het kijken. En uh, niet verder vertellen dat dit nog achter de film zit. Dat blijft even tussen ons. Zo, mijn handen zijn weer schoon. Ik ga nu even eten koken. Jongens, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.